今天来做荒野猎手的任务。这个跟上一个任务其实差不多，只是把怪物换成了动物。动物呢，我们就不养了，还是用老方法来杀吧。用这个放怪机放出来，什么嘟嘟鸟、墩墩、狐狸、飞机、战斗机、尖叫机，各种各样的动物，应该是能见到的都要杀一遍。杀完之后呢，我们就把这个驯服恐龙的任务做一下吧。之前的这个恐龙应该繁殖到二十只了。这个恐龙啊，是真的难驯。我的天，用了我们超级多的全家桶。驯恐龙也很麻烦，需要先把它打到很少的血，然后再喂它。反正在这折腾了半个小时，总算是全部驯完了。这个驯兽大师全部完成了。之前的熊猫也驯完了，我好像忘了录屏了。那这个生产类的呀，就只差这个畜牧物语了。这个话是有 bug， 完成不了。强迫装表是真的很难受。现在皮革有了，回到家里继续做我们这个装备的任务，什么潜水服啊、披风啊，各种各样的披风，之前没有做的全部都给它做一遍。我也是才知道，迷你世界里原来有这么多种类的披风，不过貌似我们生存好像都用不到呢。只有最后的这个熔岩披风好像还有点用，它会自带一个属性龙之环路，穿上这个披风就可以从高处缓慢地落下来了。让小梦给我们演示一下，它从我们的养殖场上面跳下来，看吧，飘得老慢了，慢悠悠地下来，不愧是叫龙之环路呀，这个属性太帅了。而且落到地面上呢，也毫发无伤。这次呢，我从二百四十七层的高度掉下来，虽然这个过程也非常的缓慢，都可以让我们在空中漫步了，但是降落到地面的那一刻还是摔死了，说明这个披风啊，它是有高度限制的，超过可能一百五十层就不行了吧。用完整后期砍一点树叶，做十个防沙披风。在最后做十个防火背包，我们的防具及时任务就全部完成了，通通放到这边的箱子里。好啦好啦，那本期视频就到这里啦。